嗨，大家好呀！咱们本期的内容呢，是拿《战争游戏红龙》来进行录制的。可能是因为新鲜感的原因，最开始几期红龙的视频播放量还挺高的，但慢慢的这个播放量好像连《战争之人》都不如了。所以若还是用之前那样实况风格进行录制的话，每期我都得做四五百句的字幕，还挺累的。因此，本期咱就换个方式进行录制，像《战争之人》一样来介绍一样单一的装备。而咱们本期内容的主角呢，就是屏幕中间一直出现的这台名为 K 一的主战坦克。这玩意儿于八十年代的中期装备于韩国陆军。由于在此之前，韩国一直使用的都是美国产的 M 四七或者是 M 四八这样的老坦克，因此想要靠他们自己的技术去直接整出一台八十年代水平的主战坦克，还是很。很困难的，所以在这儿呢，他们就找到了美国的克莱斯勒防务公司。这个公司曾经研制出过大名鼎鼎的 M1 艾布拉姆斯，所以在 K1 的身上，我们也能看到很多与 M1 相同的技术。其车手的防弹外形很怪，是因为它的内部装填了与 M1 相同的乔巴姆复合装甲，而它的主炮呢，也是与 M1 相同的 M68A1 式105线膛炮。这个火炮在打钢针的时候，可以在一千米以上的距。距离击穿四百毫米的装甲，因此用来对付潜在的没有大量装备第三代主战坦克的敌人已经足够了。至于软件方面呢，它装备有激光测距仪，还有火炮双尾，并且似乎还有热成像夜视仪。要知道，这个配置在八十年代可以说是非常的先进了。因此，这款车子不论是在行进中还是在夜间，都有着较强的作战能力。在本次的模拟中呢，我给他们设置的敌人是 M 六零，还有 M 四。八，这些比他老一代的坦克在与他的对决中呢，丝毫占不着优势。他们的装甲根本无法抵挡一零五线膛炮的攻击。而反过来呢，这些老坦克装备的一零五炮也不是不能从正面上到 K 一，只是他们需要推进到一个很近的距离上，才能集火敲掉 K 一。这就导致在这个站桩对射中呢。K 一可以占到很大的优势。这个 AI 派出的第一波坦克很快就被我们给全歼了。在敌人的进攻被击退之后呢，便轮到我进攻了。这些 K 一的前进和倒车的速度都还是挺快的。在与敌方大量坦克近距离接触的时候，他们也可以及时的应战。由于我是为了测试单样装备之间的对比，所以在这儿我给敌我双方安排的就只有这些小的这个坦克。除此以外呢，就是一些补给卡车，还有这个用来观战的这个侦察直升机。这个直升机是游戏中挪威的这个直升机，它的涂装莫名的有点民用直升机的感觉，而且它也没有搭载任何的武器，所以在这儿他们并不会对战局产生任何的影响。在本次的战斗中呢，我给敌方安排了两名困难的 AI， 然后他们就可以爆出大量的这个老旧的。M 六零还有 M 四八与我们对战。老实说，这个 M 六零 A 三的火控也是比较现代化的。它装备的一零五线膛炮呢，也是跟 K 一相同的，在近距离下打个四百多穿的这个钢针，也不是不能够击毁 K 一。不过在这里，这些 AI 显然是不太会使用这些车子，它总是指挥他们直接在大平原上与我们。开战不会使用伏击之类的战术。若是他们能在他们家的这个高地位置组建一个防御口袋的话，我的 K 一一旦驶上高地，就会被他们在近距离上集火消灭。所以由此可见，我和 AI 指挥录制的这样的装备对比还是不太公平的。由于 AI 的战术失误呢，我的 K 一坦克已经全部登上了他们的高地。并且组建了一排防线，然后这里可以看到城区内大量的这个 M 4 8还有 M 6 0冲了出来，但他们好像发现了我们埋伏在树林中的这些战车，然后赶紧开始掉头往回跑了，陷入一个很混乱的这么一个处境，也不知道到底是想。往回跑还是想继续前进，然后在这边呢，我就赶紧派我其中两台这个 K 一往前推进，他们的这个射箭呢，正好可以照顾到这个敌方村子中间的这条主路，然后这两台 K 一呢，就使用他们的这个 M 六八一零五线膛炮开火，在一个很远的距离上打击这些 M 四八。这个 M 4 8 A 5不知道有没有激光测距，反正 K 1是有的，所以在游戏中他们的表现呢，就是射程要比这些 M 4 8高上个200米左右吧。
，而这二百米就可以把这个 M 四八打得很惨。这边 AI 好像是遭到了挑衅一般，他很生气的一股脑派出了一堆这个坦克往前冲，但是他往上冲呢，我那边的这个防御口袋已经建立了。他这些车子就一台一台的被打爆，在整个模拟的后半段呢，这个 AI 的表现都是很差的，所以我就不进行解说了。总的来说 ，K1 这款车子也就是个和 M1 相当的水平吧。根据百科上的数据呢，说是零六年的时候，这台车子就已经生产了一千零二十七台，并且它的改进型号 K1A1 还装备了接近五百台。这个数量可以说是非常的可怕了，不愧是东亚怪物房。好了，最后对于红龙的这个模拟呢，我觉得它确实是能在一个大地图上模拟出真实的交战距离，但是观赏效果就不如《战争之人》那么好了。因此，如果您真的喜欢红龙录制的这些对决的话，还请多多三连。我也会根据这期视频的三连数据，考虑是否更新下一期的红龙。咱们下期视频再见。